Señores y señoras, les cuento. Esta vez, por ahí me comentaron, por ahí me compartieron una bajada que realmente ya había visto. Pero es que creo que hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto. Y que hay que revisar al detalle. Porque es que, realmente cuando la gente hace las cosas bien hechas, hay que reconocer, y no solo reconocer, es compartirles a ustedes para que se den cuenta lo que está bien hecho, lo que está bien y lo que está mal. Pero Marrich, que es un rutero, nos descrestó en la Milán San Remo una bajada de ruta del 2022, donde es que fue una clase que tuvo un detalle que tal vez muchos pasaron por alto y no se dieron cuenta. Les voy a mostrar antes de arrancar con el video. Fíjense pues, este rutero es que se pasó inteligente, puso un dropper post. O sea, ¿quién carajos en la vida había visto un dropper y no hay de ruta? Es que este se la jugó, porque realmente, dense cuenta, lo que siempre digo, uno apuesta. ¿A qué voy con la apuesta? Uno sacrifica por un lado para ganar por otro. El mandigo me la juego, ¿cierto? Esto es ponerle fácilmente, tenía un dropper que realmente es ligero, porque es una versión del transfer que es super light, es el transfer LL. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El SL es el ligero liviano, pero igual le aumenta 330 gramos, creo que es más o menos, que eso para un rutero, en una bici que pesa 6 kilos, casi 7, ya es peso. Pero unas por otras, señores y señoras, así que con este detalle que les muestro dentro del push, aquí está el mando, que era un secreto de equipo. O sea, ni los teammates, ni los coequiperos sabían de este detalle. Y es que realmente, pues, ¿qué hizo este detallito? Le permitió llevarse la victoria en esta etapa. Entonces, no siendo más, vamos a ver esta bajada en por qué realmente se la jugó también jugada y se ganó la etapa. Y lo que quiero que reconozcan. Primera cosa, dense cuenta que muchos de ustedes roteros, obviamente, pues acá tienen la pista o la carrera completamente cerrada. Se puede hacer esto. Llegar justo al extremo. Es que miren que tocan casi la raya blanca. Eso es clave. Porque si no, si uno llega acá al vértice, llega acá y se lo come la curva. Entonces, de acá hasta acá, para poder que la velocidad de salida sea óptima. Ahí nos demostraron perfectamente cómo lo hizo correctamente. Y luego, dense cuenta. Y también nos pasa mucho los cambios. Sale la curva con los cambios donde es para ¡pum! darle duro. Pero ojo, ahí es una cosa que obviamente no fue intencional. Pero ahí donde los roteros pecan muchos, muchos. Dense cuenta, esta locura seguramente se descuidó y fue a dar a la canal. O sea, es que este loco, o sea, es obviamente tuvo que haber pasado un susto. Pero. A lo que voy, un rutero debe saber hacer un caballito, un bunny hop. Porque si le pasa algo no parecido, o sea, realmente intente no meterse en una canal. Pero si de un hueco, un policía acostado o cualquier sucio o piedra en, el, en la carretera, pues que puedan evitarlo, ¿cierto? Este man acá, clase de clase. Entonces, seguramente aquí ya va con el dropper abajo para que le favorezca. Aquí, bueno, saca la rodilla, pero la mete otra vez. La rodilla está bien sacarla en ciertos momentos de ajuste. Yo lo hago incluso. Uno tira, la tira, pero se, se agosta de una. Ahí lo hizo. Va para dentro de una. Otra vez de afuera hacia el vértice. Hacia usar toda la carretera para que no tenga que reducir velocidad. Ahí otra parte de clase. Ahí ya empezamos a ver cómo le empieza a sacar ventaja. Tanto que ni la moto puede irse. Es que este es un capo. Otra vez va a fondo y con seguridad en ciertos puntos. Ahí estoy seguro que va con el tropero abajo. Porque entre más bajito vaya uno, pues más aerodinámico y más comodidad para las curvas. Entonces, este mancito fue, pucha, es que se pasó de, de habilidad astuto. Otra vez, miren esta curva. Esta curva es la típica para recontra cagarla. ¿Por qué digo eso? Si uno de acá del vértice se da a comer, llega a este otro vértice. ¿Qué hay que hacer? Él se abrió, llegó temprano. Eso es lo que uno hace en montaña, en ruta, en todas las cosas. De temprano a temprano a temprano. Entonces, temprano acá, temprano acá, a llegar acá y esperar. Obviamente, ahí ya empieza a buscar el vértice, pero muy bien buscado. Otra vez te llega la moto, que la moto no puede con él, y ahí va. Que de pronto aprovecha un poquitico de la aerodinámica de la moto. No sabemos, pero eh, eso es cuento aparte. La parte aquí importante es que mi sigue, sigue de afuera hacia adentro, redondo, redondo y al final ya 
Japón, mandar pedalazos, que eso, quien quiera ser fuerte en bajadas, hay que también saber pedalear, que eso parece muy obvio. Pues obviamente, obviamente, que monta bicicleta, pedalea, entre comillas. Pero lo he visto, yo pongo gente a hacer piques en las clases y la gente no va a hacer piques. La gente no sabe pedalear saliendo de curva, porque mucha gente no sabe meter los cambios previos a la curva. Entonces, fíjense que es que aquí hay cosas importantes. Hay cosas que realmente son de resaltar. Sigue volándosele y sigue otra vez, mire, es que perfecta. Y la posición, es que mire la posición, me gustaría hacerle plum, un zoom, porque acá está, tal cual, acuesta la bici, un poco de contrapeso, rodilla adentro. Es que este man cuando vi esta bajada, que me la demostrado el año pasado, yo dije, este man se pasó de cac. Vamos a seguir viendo esa bajada del man, dándonos acá una clase de cómo bajar como un animal, pero bajo control en ruta. Aquí creo que iba Saga, si no estoy mal, siguiéndolo, pero realmente es que este man, Morris, creo que le dice el nombre, porque realmente el que sepa pronunciar esto, pues me contará. Y ahí se va yendo. Uy, hay otra vez. Hay cosas que pasan. O sea, en el juego de buscarle el centímetro a cada curva, que vuelve y, vuelve y juega, pasa en montaña, en cross country, en gravel y en ruta. Mire, al man se le fue la mano, pero entonces. El típico susto de la persona aquí es pegarse el freno para matarse, o sea, quedar contra la materia y este man que venga por favor ayudar, ¿cierto? Pero, ¿qué hay que hacer ahí? Fin, acostar bicicleta. Que eso es reacción. Eso es saber reaccionar cuando hay que reaccionar. Entonces, este man, mire, totalmente compuesto. Eso es lo que realmente muestra la clase más preparada. El que improvisa, allá estaría tirado, lo estarían recogiendo. Y aquí sigue, seguramente con su dropper abajo, cómodamente, la gente persiguiendo, pero no tuvieron cómo llegarle a la clase de este campeón. Ahí les dejo pues, esta vez no fue de montaña, fue de ruta, pero qué buen análisis, qué buena bajada este mancito y ojalá que ustedes apliquen esto en la medida posible, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, apuesto, curva, reacción, entreno, habilidad en la bici de ruta, que habilidad me refiero, saber curviar, saber frenar, saber meter los cambios, saber hacer un bunny hop, todo esto es crucial, no lo echen en saco roto. Ahí les queda pues un gusto, para quien no me conozca, Marcelo Gutiérrez, y este video es para que ojalá lo disfruten y se suscriban a este canal, que este canal no es para mí, es para ustedes, es contenido educativo, chévere y diferente, multidisciplinario. Bueno, ahí está, un saludo desde Buenos Aires. suerte pues.